హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు అత్తా కోడళ్ళ వంటిల్లు ఇప్పుడు ఈరోజు మనం బీరకాయ వేరు చెన పలుకులు కర్రీ చేసి చూద్దాం కర్రీకి కావలసిన పదార్థములు బీరకాయలు ఒక కేజీ తీసుకున్నాను పెద్ద మూడు బీరకాయలు వేరు చెన పలుకులు ఒక కప్పు ఇవి నానబెట్టాలి ఎలా నానబెట్టాలి తర్వాత చెప్తాను వేరు చెన పలుకులు ఉల్లిపాయలు కారం ఉప్పు పసుపు పోపు దినుసులు కరివేపాకు అల్లం వెల్లుల్లి పేస్టు ఆయిల్ ఇవి దీనికి బీరకాయ వేరు చెన పలుకుల కూరకు కావలసిన పదార్థములు ఇప్పుడు మనం ఈరోజు మామూలుగా కలయిలో కాకుండా వేగం అవడానికి వీలయ్యేటట్టు కుక్కర్లో చేద్దాం ఎందుకంటే వేరు చెన పలుకులు కూడా మెత్తగా ఉడకాలి కదా బాగుంటుంది కుక్కర్లో వండి చూపిస్తాను ఇప్పుడు మనం స్టవ్ వెలిగించుకొని పాన్ పెట్టుకుందాం పాన్ వేడెక్కుతుంది పాన్ వేడెక్కుతుంది నాలుగు టీ స్పూన్ల ఆయిల్ వేస్తున్నాను ఆయిల్ వేడెక్కిన తర్వాత ఆవాలు జీలకర్ర మినప్పప్పు పోపు దినుసులు వేస్తున్నాను ఆయిల్ వేడెక్కుతుంది పోపు దినుసులు ఆవాలు కొంచెం చెట్టు పట్ల ఆడాక కరివేపాకు వేద్దాం పోపులు వేగుతున్నాయి ఆవాలు చెట్టు పట్లు ఆడుతున్నాయి కదా ఇప్పుడు కరివేపాకు కొంచెం బాగా సాఫ్ట్గా కట్ చేసుకుందాం ఎందుకంటే బయట తీసి పడేయకుండా ఇలా ముక్కల్లో ఉంటే అందరూ తినుతారు కరివేపాకు చాలా మంచిది కదా కరివేపాకు ఏ రకమైన ఉంటుంది మళ్ళీ ఏరు పెరగడానికి జుట్టు పెరగడానికి ఆడవాళ్ళకి జుట్టు అంటే ఇంట్రెస్ట్ కదా జుట్టు పెరగడానికి వాటికి బాగా ఉపయోగపడుతుంది పోపులు వేగుతున్నాయి పోపులు వేగిన తర్వాత ఒకసారి ఫైవ్ సెకండ్స్ పోపు వేగాలి పోపు వేగిన తర్వాత కొంచెం చెన్నపప్పు కూడా వేసుకోవచ్చు కావాలంటే వేరు చెన్న పలుకు వేస్తున్నాం కాబట్టి నేను వేయట్లేదు ఇప్పుడు రెండు ఆనియన్స్ చిన్న మొక్కలుగా కోసుకున్నాము అవి వేస్తున్నాము టూ ఆనియన్స్ ఆనియన్స్ వాటర్ బయటకు వచ్చి వేగ వేగాలంటే మనం కొంచెం సాల్ట్ వేసుకుందాం సాల్ట్ వేసుకొని వేయిస్తే ఆనియన్స్ కొన్ని వేయిపోతున్నాయి కదా చిన్న బ్రౌనిష్గా కనిపిస్తున్నాయి ఇప్పుడు వేరు శనగ పలుకులు ఒక నాలుగైదు గంటల ముందు వేడి నీటిలో కొంచెం వేడి చేసి నీటిలో నానబెడితే బాగా మెత్తగా నానుతాయి వేరేగా మళ్ళీ మనం ఉడకపెట్టాలి డైరెక్ట్ కర్రీతో వండేయచ్చు నానబెట్టిన వేరు శనగ పలుకులు ఒక కప్పు మనకు ఎన్ని కావాలంటే అన్ని వేసుకోవచ్చు మన కర్రీ బట్టి వేరు శనగ పలుకులు వేరు శనగ పలుకులు వేసిన తర్వాత అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ వేద్దాం అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ వేసి కొంచెం సేపు వేయద్దాం అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ వేగిన తర్వాత బాగా స్మెల్ వస్తుంది వేగిన స్మెల్ అల్లం వెల్లుల్లి వేగిన తర్వాత 
బీరకాయ ముక్కలు మనం కోసి ఉంచుకున్నాం కదా తొక్క తీసి కోసుకున్న బీరకాయ ముక్కలు చేదు బీరకాయ ముక్కలు వేయాలి బీరకాయ ముక్కలు వేసి ఇప్పుడు బీరకాయ ముక్కలు వేసి వేయించి బాగా కలపాలి వేగుతూ ఉంటాయి వేగుతున్నప్పుడే కావలసినంత సాల్ట్ వేసుకుందాం ఒక టూ స్పూన్ సాల్ట్ పడుతుంది తర్వాత ఒక హాఫ్ టీ స్పూన్ పసుపు పసుపు వేసుకుందాం హాఫ్ టీ స్పూన్ పసుపు వేసి బాగా కలుపుదాం కూడా చాలా రుచిగా ఉంటుంది చూడండి పసుపు ఉప్పు వేసిన తర్వాత బాగా వేయగాలి వేగుతుంది వేగుతుంది ఇప్పుడు మనం కారం తగినంత కారం వేద్దాం బీరకాయ కొంచెం స్వీట్గా ఉంటుంది కదా బీరకాయ చెనపళ్ళు స్వీట్గా ఉంటాయి కొంచెం కారం వేసుకుంటే బాగుంటుంది టూ టీ స్పూన్ కొంచెం ఒక ఆవు వేస్తున్నాను నేను ఈ కేజీ కర్రీకి సరిపోతుంది మన కారం బట్టి ఎవరికి ఇంక ఎక్కువ కావాలంటే వేసుకోవచ్చు బాగానే ఉంటుంది మనం ఇలా వేపుతున్నప్పుడే వాటర్ చేరుతుంది కదా బీరకాయకి చూడండి వాటర్ వేస్తుంది ఇవి వేగడానికే మనకి ఎక్కువ టైం పడుతుంది కొంచెం ఈ వాటర్ చేరుతుంది కాబట్టి ఈ వాటర్ తోటే ఉడికిపోద్ది ఈ చిన్న వేరు చిన్న పలుకులు ఉడకాలి కదా అందుకని మనం కుక్కర్ పెట్టుకుంటే మనకు టైం కూడా సేవ్ అవుతుంది బాగుంటుంది ఇప్పుడు మనం అన్ని కలిపిన తర్వాత కొంచెం జస్ట్ ఒక ఒక చిన్న ఇగోండి ఒక టేబుల్ స్పూన్ అంత వాటర్ వేస్తే చాలు ఆల్రెడీ దాంట్లో వాటర్ ఉంది కాబట్టి ఇగో ఈ టేబుల్ స్పూన్ అంత వాటర్ వేస్తే సరిపోతుంది మనం మూత పెట్టాక మళ్ళీ వాటర్ చేరుతుంది అందుకోసం వేసిన తర్వాత సాల్టు కారం ఇవన్నీ బాగా కలిసేటట్టు కలుపుకోవాలి కలుపుకొని ఇప్పుడు మనం కుక్కర్ మూత ఇది పాన్ తాలుక మూత పెట్టుకోవాలి ఇలా పెట్టి దీనికి వెయిట్ పెట్టడము వెయిట్ పెట్టి ఒకే ఒక విజిల్ వేస్తే చాలు బీరకాయ కదా వేగం ఉడిపోతుంది ఒక్క విజిల్ వేయించుకుంటే సరిపోతుంది ఇది విజిల్ వేస్తుంది వేరు చిన్న పలుకులు అన్నిటికి మంచిది మామూలు వేరు చిన్న పలుకులు బాగానే ఉంటాయి కదా అది మామూలుగా తినాలంటే రోజు ఒగ్గుప్పుడు అన్నీ డ్రై ఫ్రూ ఇవి వేరు చిన్న పలుకులు పప్పులు ఇవన్నీ తినమంటారు కదా ఆ మామూలుగా తినమంటే ఎవరు వేరు చెనగలు ఫ్రీగా తినరు కాకపోతే మనం ఇలా అప్పుడప్పుడు వారం ఒకటి రెండు సార్లు అయినా ఇలా వేరు చిన్న పలుకులు వేసుకొని ఏదో ఒక కర్రీలో వేసుకొని తింటే బాగుంటుంది దాంట్లో ఐరను కాల్షియము అన్నీ ఉంటాయి ఇవన్నీ ఇప్పుడు పిల్లలు 
ఇప్పుడు అందరు పిల్లలు ఏవి తినట్లేదు కాబట్టి ఇవి మన ఇంట్లో చేసుకున్న ఇలాంటివి తింటేనే మంచి విటమిన్స్ వస్తాయి ఆరోగ్యంగా ఉంటారు దానివల్ల వేరు చిన్నపలుకు నానబెట్టాను అవి ఎలాగ నానబెట్టాలంటే మనం ఉదయాన్నం వండుకోవాలంటే రాత్రి నానబెట్టుకోవచ్చు లేదు మనం పది గంటలకి వండుతామంటే ఎర్లీ మార్నింగ్ కొంచెం వేడి నీటిలో నానబెడితే ఓ నా మూడు నాలుగు గంటల్లో నానిపోతాయి వేరుచన పలుకులు అయితే నానుతాయి బాగుంటుంది నానినవి తీసేసి బీరకాయలు వేసి వండుకోవడం అని మీలోపు మనకి కుక్కర్ ఒక విజల్ వేస్తే సరిపోతుంది కర్రీ రెడీ అవుతుంది మనకి బీరకాయలు అని అన్నీ ఉంటాయి విటమిన్స్ అది పీచు పదార్థము బీరకాయ అందువల్ల బీరకాయ ఆరోగ్యము ఎం ఎల్దీ కర్రీ అది అయిన తర్వాత ఒక విజల్ అయింది కదా ఈ విజల్ అయిన తర్వాత ఒక రెండు నిమిషాల తర్వాత మళ్ళీ కర్రీ చూద్దాము ఇప్పుడు బీరకాయ తొక్కు బీరకాయ గీసాం కదా ఆ తొక్కుతో కూడా మనం ఇప్పుడు ఫ్రైలా చేసి చూపిస్తాను రెండో కర్రీ కింద ఆ తొక్కులో కూడా చాలా విటమిన్స్ అన్నీ ఉంటాయి పీచు పదార్థం ఉంటుంది మలబద్దకు ఉన్న వాళ్ళకి వాళ్ళు అందరికీ మంచిది బీరకాయ మామూలుగా మనం ఇప్పుడు వండిన బీరకాయ కర్రీ ఏంటంటే బీరకాయ తేలిగ్గా జీర్ణం అవుతుంది ఇది ఎవరు మామూలుగా పేషెంట్లకు కానీ ఎవరికైనా ముందు బీరకాయ కూరే పెట్టమని చెప్తారు అంత మంచిది మాట బీరకాయ ఆరోగ్యానికి అందువల్ల మనం బీరకాయ కూర వండుకునేటప్పుడు ఒక్క బీరకాయ వేరేగా వండుకోకుండా దాంట్లో ఇంకా విటమిన్స్ న్యూట్రిషన్ మనకి కలిసేటట్టు ఇంక్లూడ్ అయ్యేటట్టు మనం వేరుచెన పలుకులు వేసుకోవచ్చు ఇంకా నేను ఇంకా బీరకాయలు నువ్వుల పొడి కూడా వేసి ఒక్కోసారి చేస్తుంటాను ఇంట్లోని ఎప్పుడు మేము వండుతూ ఉంటాం అది ఇంకోసారి చేసి మీకు చూపిస్తాను అది సంగతి ఇప్పుడేమో మన విజల్ ఒకటి అయిపోయింది కదా ఇప్పుడు ఎలా ఉందో చూద్దాము బీరకాయ కదా వేగమే ఉడికిపోతుంది వెయిట్ తీసి మళ్ళీ మనం ఎగిరించుకోవాలి కూర ఎగిరించుకుంటే దగ్గరికి అయిపోద్ది అయిపోయినన్నీ మనకి కర్రీ రెడీ అయినట్టు మరేమో మీరు మా ఛానల్ ఈ కర్రీ చూసిన తర్వాత మీకు నచ్చినట్టయితే మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి లైక్ కొట్టండి షేర్ చేయండి అది ఇప్పుడు వెయిట్ తీసి చూద్దాం చిన్న ఆవిరి ఉన్నా సరే పర్వాలేదు బీరకాయ కదా వేగమే ఉడికిపోతుంది ఇలాగ ఐదు నిమిషాలు అయిన తర్వాత కుక్కర్ ఓపెన్ చేసుకొని ఐదు నిమిషాలు అయిన తర్వాత కుక్కర్ ఓపెన్ చేసుకున్నాం ఓపెన్ చేసుకొని మళ్ళీ మనం కొంచెం ఇందులో వాటర్ చేరుతుంది అని చెప్పాను కదా అందుకే మనం ఎక్కువ వాటర్ వేయలేదు ఈ వాటర్ చేరింది కాబట్టి ఇప్పుడు వాటర్ అంతా తగ్గే వరకు దగ్గరికి ఎగిరించుకోవాలి ఇవన్నీ ఉడికిపోతాయి మనకు ఉడకడానికి ప్రాబ్లం ఏమి ఉండదు ఇది కొంచెం వాటర్ ఎగిరించుకోవడమే ఈలోపు మనం ఏ పని అయినా చేసుకోవచ్చు ఇది ఎగిరి లోపు ఎగిరిపోతుంది ఇది ఎగిరిన తర్వాత మనకి కర్రీ రెడీ అవుతుంది ఈ రెండు ఒక మూడు నిమిషాల్లో మనకి హైలో పెట్టుకుంటే దగ్గరికి అవుతుంది వేరు చెన పలుకులు మనం ఇప్పుడు చట్నీ రూపానిగా చేసుకోకుండా ఎలాగ టిఫిన్ చేస్తాము చట్నీ లాగా అలా కాకుండా ఇలాగ మనం పప్పుల రూపాయిన కూడా నట్స్ ద్వారా నట్స్లో తినమంటున్నారు కదా ఇలా నానబెట్టడం వల్ల వీటికి న్యూట్రిషన్ వాల్యూస్ ఎక్కువగా పెరుగుతాయి అందువల్ల మనం మంచినీటిలో నానబెట్టుకొని ఇలా కర్రీ రూపాయిని వండుకుంటే బాగుంటుంది నాన్న తినమంటే పిల్లలు కొంచెం పచ్చి వాసన వస్తాయని తినరు ఇలా కర్రీలో వేసామనుకోండి కారం అన్నీ ఉంటాయి కాబట్టి ఉప్పు అన్నీ ఉంటాయి కాబట్టి వాళ్ళకి చాట్ లాగా అనిపిస్తుంది కర్రీలోని ఈ గింజలు తగులుతుంటే చిన్నపిల్లలు ఇంట్రెస్ట్గా తింటారు 
అందువల్ల ఇలా మనం బీరకాయలు ఇలా వేసుకోవడం చాలా మంచిది అన్ని విధాల విటమిన్స్ ఉంటాయి కాబట్టి మన ఆరోగ్యానికి కూడా బాగా ఉపయోగపడుతుంది కొంచెం దగ్గర పడిపోతే మనకి కర్రీ రెడీ అయిపోతుంది అన్నీ కలిపి ఒక ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ టెన్ మినిట్స్ లోపు మనకి పూర్తిగా కర్రీ రెడీ అయినట్టు మనం అన్ని కోసి ఉంచేసుకుంటే బీరకాయ అవి ఇవి వేరు చనపలకంలో వేడి నీటిలో నానపెట్టుకోండి అలాగైతే వేగం నానిపోతాయి వేడి నీళ్ళు కొంచెం వేసుకొని ఒకసారి కడిగేసి ఆ నీటిలో వేసి నానబెట్టుకుంటే వేగం మనకి మెత్తగా అవుతాయి పచ్చివే కదా ఫ్రై చేయం కాబట్టి వేగం నానిపోతాయి ఈ పచ్చివి ఇలాగ వండుకోవడం వల్ల చాలా టేస్ట్ ఉంటుంది ఇది ఉడకపెట్టిన మనం చనపలుకులు తింటాం కదా ఆ టైప్ లాగా ఉంటుంది చాలా టేస్ట్గా ఉంటుంది ఇంకా మరికొన్ని వంటలు మీకు వండి నేను పెడుతూ ఉంటాను చూడండి నచ్చితే మీరు సబ్స్క్రైబ్ చేయండి లైక్ కొట్టండి షేర్ చేయండి ఇది ఆ రైస్లోకి బాగుంటుంది మన రాత్రి మనం అందరం ఇప్పుడు పుల్కాలు చపాతీలు తింటున్నారు కదా చపాతీకి పుల్కాలు కూడా బాగుంటుంది అట్లో కొంచెం ఎక్కువ కూర తిన్నట్టు కూడా ఉంటుంది ఇది అంత ఎక్కువ కూర తిన్నా కూడా హెల్త్కి ఏం ప్రాబ్లం ఉండదు వేరుకాయ వేరు చనపలు కూడా గుడ్ కొలెస్ట్రాల్ ఉంటుంది ఇందులోని తెలుసు కదా గుడ్ కొలెస్ట్రాల్ ఉంటుంది గుడ్ కొలెస్ట్రాల్ మనకి రోజు కొంత గుప్పుడు అన్ని రకాల పలుకులు ఇవి తినమంటున్నారు కాబట్టి ఇలా మనం వారంకి ఒకసారి అయినా ఇలా వండుకుంటే ఒక్కొక్కరికి ఒక త్రీ టీ స్పూన్ ఎన్నో మనిషికి ఫ్యామిలీలో వెళ్ళట్టు ఉంటుంది ఈ కర్రీ ఒక నలుగురికి ఐదుగురికి సరిపోతుంది చపాతి పుల్కాలోనికి బాగానే ఉంటుంది చాలా బాగుంటుంది రైసులో అలాగ బాగుంటుంది రైస్ తిన్నాలి రైస్ తోటి ఇంక ఇలా కొంచెం దగ్గర అయిపోతుంటే దగ్గర పడుతుంది ఇది బాగా దగ్గర దిగిరిపోతుంది కర్రీ రెడీ అయిపోతుంది మేము మీరు షేర్ చేయండి చూడండి మా వీడియోని చూసి కర్రీ టేస్ట్ చేయండి మీకే తెలుస్తుంది ఓకే థ్యాంక్ యూ కర్రీ రెడీ అయిపోతుంది ఓకే థ్యాంక్ యూ